In this video, pag-aaralan natin ang physical properties of matter. Matter Anything that has mass and takes up space. Ano mang bagay na may bigat at sumasakop ng lugar o puwang. Ang matter ay may tatlong states o forma. Solid, liquid, gas. At ang matter ay may properties o katangian. May dalawang general properties ng matter. Chemical properties at physical properties. Chemical properties. Properties referring to composition of the object. Katangian na tumutukoy sa pagkakabuo at nilalaman ng bagay. Halimbawa, paper bag at plastic bag. Magkaiba ang chemical properties ng paper bag sa plastic bag. Physical properties. Properties that can be seen or felt. Katangian na maaaring makita o madama. Halimbawa, magkaiba ang physical property ng paper bag sa plastic bag. Ang pag-uusapan natin ngayon ay physical properties. Ano-ano ang mga physical properties? Brittleness, tenacity, elasticity, flexibility, ductility, malleability, hardness, solubility, buoyancy, porosity. Una, brittleness. Being easily broken. Malutong at madaling mabasag. Halimbawa, glass bottle. Madaling mabasag ang glass bottle kapag ito ay tumama sa matigas na bagay, tulad ng semento. Tenacity. Being resistant to breaking or being pulled apart. Hindi madaling mabasag o hindi madaling mabiyak o maputol kapag hinahatak. Ang example ay steel chain o kadenang bakal. Elasticity Being able to return to its original form after being stretched or compressed. Bumabalik sa original na anyo matapos hatakin o diinan. Halimbawa, rubber bands. Flexibility Being bent or twisted without breaking Nababaluktot o napipilipit nang hindi nababali o hindi napuputol Ang example ay cable Ductility Being drawn into thin wire Nagagawang maninipis na alambre. Ang isang halimbawa nito ay copper. Ang copper ay nagagawang wire. Next, malleability. Being pressed, rolled, or beaten into thin sheet. Nagagawang maninipis at patag matapos diinan, gulungan, o pukpukin. Halimbawa, copper. Ang copper ay maaaring gamitin para makagawa ng isang lalagyanan. Hardness. Being resistant to scratch or dent. Hindi madaling magasgasan o mayupi. 
ang isang halimbawa ay concrete wall o concrete hollow block. Next, solubility, being dissolved in a liquid. Pagiging madaling malusaw sa likido. Halimbawa nito ay yung instant coffee. Nalulusaw ang instant coffee kapag hinalo mo sa tubig. Next, porosity. Being able to absorb liquid. Nakasisipsip ng likido. Halimbawa ay tissue. Last, buoyancy. Being able to float in a liquid. Nakalulutang sa likido. Tandaan, ang matter ay may physical properties. Ang bawat matter o bagay ay may kanya-kanyang physical properties. Halimbawa, kung ikukumpara ang paper bag at plastic bag, ang dalawang ito ay may tenacity. Ang sabi natin, ang tenacity ay hindi madaling masira o maputol kapag ito ay hinatak. Kung ipagkukumpara ang tenacity ng paper bag sa plastic bag, mas mahina ang tenacity ng paper bag sa plastic bag. Kaya ginagamit ang plastic bag para makapaglaman ng mabibigat na bagay kaysa sa paper bag. Kung may natutunan ka sa video ito, like this video. Don't forget to hit subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod na videos.